매주 목요일 저녁 주 시드니 한국문화원 아리랑홀은 한국 영화를 무료로 상영하는 프로그램인 시네마케이를 통해 영화를 관람하려고 찾아온 호주 사람들로 가득 합니다 한국 사람들이 영화를 볼때 즐겨 먹는 간단한 간식이나 음료를 손에 들고 영화에 몰입해 웃고 울고 나면 비행기로 10시간 거리에 있는 머나먼 나라 한국이 친근한 이웃나라처럼 느껴집니다. 이렇게 한국 문화에 이미 관심을 가지고 있는 문화원의 회원들에게는 직접 문화원에 찾아와 한국 영화를 즐기는 것이 가장 편리하고 익숙한 방법입니다. 문화원 회원이 아니거나 한국 문화가 아직 많이 친근하지 않은 사람들에게는 2010년 처음 시작된 호주 한국 영화제가 한국 영화를 즐기는 또 다른 좋은 기회인데요. 영화제가 시내 중심에 있는 영화관에서 열려 영화 자체에 관심을 가진 많은 영화 팬들이 자연스럽게 한국 영화를 접할 수 있기 때문입니다. 물론 첫 해부터 꾸준히 찾아오는 관객들도 많지만 매해 점점 더 많은 수의 새로운 호주 영화 팬이 호주 한국 영화제로 한국을 만나고 알아가고 있습니다. 올해로 6회를 맞은 호주 한국 영화제는 8월 12일 시드니에서 처음 개막해 약한달반 동안 브리즈번, 멜번, 캔버라, 퍼스, 아들레이드를 포함한 총 6개 도시를 거친 후그 막을 내렸습니다. 올해 작품은 주로 작년부터 금년 상반기에 걸쳐 흥행 성적이 좋았거나 전세계 유수 영화제에서 작품성을 인정받은 다양한 장르의 작품 20편으로 구성됐습니다. 올해 영화제의 디자인 테마는 추수였는데요. 영화 제작자들이 각자의 다양한 생각을 담아 영화로 만드는 과정을 일련의 농사와 비교했고 호주 한국 영화제는 이렇게 한국의 문화와 정서가 가득 담긴 영화들을 수확해 호주로 가져와서 많은 이들에게 전한다는 이야기를 표현하고자 했습니다. 영화제에는 도시마다 적게는 10명, 많게는 70명가량의 자원봉사자들이 호주 사람들에게 한국 영화를 소개하는 데 열정을 붙댔는데요 영화제만의 고유한 분위기를 형성하는 데 자원봉사자들은 아주 큰 역할을 기여하고 있습니다. So when I first started Kopia, I actually just returned from a one-year exchange program in Korea. Uh, I was majoring in Korean language, so I was really excited to meet Korean people, to use my language skills, and also spread my interests about Korea to other Australian people. So I think the reason is definitely the people. There's a real sense of community within the people that volunteer at Kofia, and I think that has to do with the fact that we all have common interests. So we're all interested in Korean culture, Korean movies, and language. As well as that, the people that are running the festival, as well as some of the volunteers, are Korean. So we can practice our language skills, they can practice their English, and we can have a cross-cultural communication with them. It's really interesting. 올해 우리 영화를 접한 호주인들의 반응은 여섯 개 도시 모두에서 뜨거웠지만, 특히 첫 번째 도시인 시드니에서는 Night with the Filmmaker라는 프로그램을 통해 다섯 명의 감독 및 프로듀서가 한국에서 호주를 직접 찾아서 만족도가 높았습니다. 개막작 개를 훔치는 완벽한 방법의 김성호 감독, 족구왕의 우문기 감독, 생각보다 맑은의 한재원 감독. 그리고 폐막작 마돈나의 신수원 감독과 임충근 PD가 차례로 시드니를 방문했는데요. 많은 호주 관객들이 이 프로그램을 통해 영화를 주제로 친밀하게 제작자와 소통할 수 있는 기회를 가졌습니다. So the film festival initially started in Sydney, but the demand was really high, so we um, brought it out to the other major cities in Australia. And um, now we're currently in six major cities and um, looking to expand and grow more in the years to come. Nowadays, a lot of Korean films are coming into the major screens in Australia. Um, and a lot of Australians can now go and watch films at the leisure. Um, these films have been released almost a month before um, in Korea, so they're getting the latest Korean films coming in. This was never the case um, before when we first started the film festival and I really think the growing film festival had an impact on um, the notion of Korean cinema in Australia. For us now as a film festival, I think we need to focus a lot more on the cultural aspects um, in order to be able to uh, continually come up with a new fresh concept as an event in Australia.
한국 영화를 보기 위해서는 1년에 한 번뿐인 영화제만을 기다려왔던 5년 전부터 한국에서의 개봉일 불과 며칠 후에 호주 영화관에서 한국 영화를 비교적 쉽고 빠르게 접할 수 있게 된 오늘날까지 호주 한국 영화제는 보다 흥미로운 방법으로 관객에게 다가가고 관객과 더욱 친밀하게 소통하고자 매해 변화하고 발전해 오고 있는데요. 내년에는 또그 다음 해에는 어떤 모습의 영화들을 만나볼 수 있을지 기대됩니다.